Hi friends, Technics Forum channel de pudir episode lagi lah orang kumpul selamat datang. Ajmaya ni de channel lagi kanan tu engil, ni channel subscribe iya, ni video like iya, mati lagi lagi share iya. Okay, nama kita video lagi pun. Okay, apun jangan ni barang ni jangan bawa ni mobile photography ni kau cuci tips ane. Apun jangan ni barang ni jangan cale. Sada smartphones ubeh ini alkar ku beam berenda. Apun flagship phone phone ubeh ini kat alkar kaki itu kudur beam berenda. Apun Samsung ini high end model saja, S10, S10, di angan ala model ubeh ini ala kaya iPhone ubeh ini orang ke. Orang ala ala clarity ala photos, nama kita abre edit tu nama kita send dia orang de Facebook kelim oke itu share dia orang de. Apun nama kita kanan nama kita jadi nama kita phone ni terang clarity ada kan betul ni lalu ni. Angan ala biar kita orang ubeh ini itu. Nampak nalla foto sedekah lalu skor cuti anjir tips ane yang dari ni tu. Ini dengan try itu ok, dengan skor cuti better itu lah pictures edekah baju. Mobile photography lah anjir tips ane nampak beri anda tu. Alu orang nama tu tu, nampal orang nalla camera application beri kian nalla. Nampal orang nalla phone lalu camera application lalu, pala pala phone lalu, pala company lalu phone lalu nampak correct itu lalu application ane kila pala tu limitations ane. Aplikasi nama kita download itu nama kita install itu jadi ada aplikasi yang download yang nama kita yang ini video lepas ini nanti. Aduh bolehlah ni dua atau tiga esen nama kita phone ini dia kamera dan nama kita nama kita battery itu lah foto sedikit dan ada nama kita pertama ni lens bangi zoom je atau orang ni pun ultra wide ni ada top pertama ni lens beri je dah ni lekar kaya itu jangan ni lah phone ni tulah je ni. Kalau ni pada phone lekar ni ada satu main kamera ada dua ultra wide kamera ada dua telephoto kamera ada dua Macro camera ada, depth camera ada. Negeri ni pelbagai jenis pelbagai. Tandi camera lalu phone ada, muda mana lalu ada, nalar mana lalu ada. Jadi mungkin, jadi itu pelbagai ni lah. Ada juga jenis phone ada aspect ratio yang kita jalan. Ada jenis negeri ni phone ni le four is to three ni orang ni aspect ratio yang kita ni mungkin normal ni jenis default type ni jenis. Nama lalu ada macam itu full view ada orang ni, nama lalu ni ala picture lagi ni. Jadi, sebab itu tetapi ni full view kita ni jenis phone ada camera resolution korang ni ane cegi ni. Apa ni orang ni Foto edit kamu kerjakan, lepas saya dengan beberapa editing yang ini, beberapa aplikasi untuk edit je, jadi cerita dengan boh clear aja kila. Nalaman tu kesan orang ni le grid lines. Ada phone ni tu mikir phone ni lelum grid lines, kamu kita ada option tu. Pala phone ni pala ni je lagi ni grid lines ni orang ni tu. Jala phone ni nalla berbagai features ada grid lines ni. Jala ni ada orang orang features ada tu lu. Kamu grid lines tu beri cerita, jala kamu kita phone ni lelu muda line ni, alangkah naal line ni, angan ni orang ni grid line kita ada. Mundur lain orang lain lagi malah ke dua lain orang lain lagi kita ni. Apa mundur lain orang lain korang cerita mungkin better itu dekat betul macam yang kanan cerita. Pernah orang anjaman tu kesan orang ni post processing. Ada orang mula edit tu foto, orang mungkin proses itu mata. Ada orang edit je itu mata ni ada option. Ada orang mula nalla foto saya edit tu tu edit je ni kalau mata orang lain. Ada orang mula satu normal satu foto edit tu ni jasa edit je itu orang orang itu satu pada itu kan tu jari kita. Foto edit kan berita nalla foto saya edit kan. Pernah ada korang cerita improvement tu dia tu. Kurang sedikit extra clarity yang boleh kita ambil. Okay, apa nama kita dalam video kita nak? Apa yang saya perhatikan ini tips yang kita akan berikan. Pertama, first item adalah use a good camera application. Adalah nama kita nalar satu camera application yang saya. Ipin anda lihat screen lekang anda tu. Phone dah default title lekang satu camera application. Ini yang kami kira boleh na Lightroom atau satu application ana. Pada itu dengan foto editnya ini betul. Adalah nanti mana picture editkan ini betul. Adalah tu korang nama kita additional options yang kering lekang beri nanti. Ina itu mungkin fokus aja sih am, atau boleh light inde, kuteng orang kaya sih am, angin aku korai option sah dili kudu guna nanda. Kadang mungkin ini nanti, nama kita enter ini dili edit je foto sih kerja macam, nama kita sahaja nolla, nama kita phone nolla kamera kating korjuri nolla clarity kering laga editing kita nanti. Ipan, jani for, ini kani kini nanti, ini realme X2 nara nama model lana. Masa ni mungkin, ipan jani ada kani sih dili, ini phone nolla Aplikasi ni, phone tu default ada lah, kamera aplikasi ni, ada macam macam features ada lah. Tapi di luar tu, alka orang ni tu download ni tu, beri kian tu dia tu. Okay, apa? Yang dah macam ni tu, cale. Nama la, ini nato kaya i Google Cam ni orang ni tu aplikasi ni. Ada stock Android phone ni tu, matram beri dia ni. Ini ni ke, alah download ni tu dekam beri. Ini nato mi pernah ni mana, orang ada options ni, semua kita turun ni. Nengke port foto edit edit je ni ni baru aja tu. Ini kamera aplikasi ni aja. Nengke awal sila di di le foto sur muka anda di di le cederi kamera macam mana tu? Nengke motion tracking kim HDR supportum HDR trend supportum. Angan aku lakukan option sur itu nunda. Adu bolan nengke settingsi buah anengke 
നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോർ കെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിതിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ലെൻസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് അതായത് ഒരു മാക്രോ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്രോ ലെൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണിലൊക്കെ മാക്രോ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഫോണായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാക്രോ ലെൻസ് കാണില്ല നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പോയാലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒന്ന് പുറകെ പുറകോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ട് അതിൽ സൂം ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ടു എക്സ് സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അത് സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മാക്രോ ആയാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്രോ ക്യാമറ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് പോയി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടാണെങ്കിൽ ഇതിലിങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ കാണുന്നില്ല ഞാൻ അത്ര സൂം ചെയ്തിട്ട് ആ പിക്ചർ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ കാണും വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോണിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ചൊരു നല്ലത് അതിന് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പുറത്തു നിന്ന് ലെൻസ് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വൈഡ് ആംഗിൾ വൈഡ് ആംഗിൾ ഫോട്ടോസ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ ലെൻസിൽ നമുക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോണിനകത്തുള്ള ലെൻസുകൾ തന്നെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാനതിൽ നോർമൽ ക്യാമറയും വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു എക്സ് ടെലിഫോട്ടോ ഇതുള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് എക്സ് സൂം ആക്കിയതാണ് ഫൈവ് എക്സ് സൂമിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരാറില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ഫുള്ളാക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആക്കാം അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ റെസൊല്യൂഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ആവാം സിക്സ് ആവാം അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നാലാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രിഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ത്രീര് ഗ്രിഡ് ലൈൻ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് സബ്ജെക്റ്റിന് കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഗ്രിഡിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽ അനുസരിച്ച് ചില ഫോണിനകത്ത് ഗ്രിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ടു രണ്ട് കാണും മൂന്ന് കാണും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതല്ല നമ്മളൊരു മോശം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് റൂം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് സ്നാപ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്നാപ് സ്നീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എട